El día de hoy vamos a realizar algo más distinto a lo acostumbrado Voy a realizar un unboxing, un, eh, mi primer unboxing para ser más exactos Y va a ser sobre unas cartas de Yu-Gi-Oh! <risa> hacer más exactos el Legendary Dex número 2 y pues, también podemos ver por detrás un poco de lo que viene el deck de Yugi, de Kaiba, de Joy junto a los tres dioses egipcios y tres cartas de soporte para el deck del mago oscuro ahora vamos a abrirlo por aquí y así es como viene aquí el deck de Kaiba, las tres promos el deck de Joy, el deck de Yugi y el deck de Joy para ser exactos. Vamos a empezar con el de Yugi, <ríe> lo tradicional. Vamos a quitar la caja. Ok, vamos a empezar con el de Yugi. Aquí está Slifer el dragón del cielo. Obelisco el atormentador. <ríe> el dragón al lado de Ra. Después tenemos a The Legendary Exodia Incarnate. Okay. Después seguimos con eh, Lazos de Hermanos, lo que se llama en español. Obliterate, Carta Trampa. Pues ya ven, vamos con Exodia el Prohibido. Eh, su mano derecha, izquierda, derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Después pues seguimos con Exodia Necros. Después con Dark Magician, Mago Oscuro. <ríe> la carta más clásica se podría decir. Super bonita con su primer arte que se usaba en el anime, si no estoy mal. Después pues tenemos a la Dark Magician Girl, Mago Oscura. <ríe> Infaltable en el deck de Yugi. Después tenemos a Buster Blader. También. Uh, Silent Magician nivel 8 Bastante bien Después tenemos al Silent Magician nivel 4 <risa> Siempre me han gustado los diseños de los magos silenciosos The Tricky, el acertijo si no me equivoco en español Uh, el gran escudo de Garner Yugi siempre lo invocaba Aquí tenemos Magician Valkyria Después seguimos con Blast Magician. Ok, con Blockman. Ya no me acuerdo mucho, no lo he visto. Marshmallow. Then. Luego con Sangan. Luego seguiríamos con el Gold Sarcophagus. Las Espadas de Luz Reveladoras, también infaltables. Dimension, Magical Dimension. Después Magicians Unite. Después seguimos con Tricky Spell 4. Después con Toes and Knife. Después Dark Magic Attack. Muy buena carta para el mago. Contacto con Exodia. Contract with Exodia. Luego Messenger of Peace. Dark Factory of Mass Production. Monster Reincarnation Secret Village of the Spellcasters Bastante bien Uh, Pod of Duality Esa carta también muy buena Sirve para excavar tres cartas del top del deck Magical Hats, también infaltable en el deck de Yugi uh, Mirror Force, una carta bastante fuerte Magical, Magic Cylinder Magician Circle Backup Soldier Gravity Bind y su token el respectivo token y pues ese sería el primer deck de Yuki ok ahora seguimos con el deck de Joy vemos a The Black Stone of Legend en ultra rara después Return of the Red Eyes uh, bastante bien está reviviendo a Monstruo Red Eyes Red Eyes Flare Metal Dragon, uh, un exi muy bueno. Después tenemos a Red Eyes Black Dragon, super bien, <ríe> infaltable en el deck de Joy. Después tenemos al Red Eyes Black Flare Dragon. Después seguimos con Red Eyes Archfiend of Lightning, también bastante bien. Archidemonio, 
Red Eyes Retro Dragon. Bastante bien. Uh, Black Metal Dragon. Está también muy buena. Después seguimos con Axe Raider. Un clásico del deck de Joy. Con Alligator Sword. <ríe> también infaltable. Baby Dragon. También otra infaltable en el deck de Joy. Jinso. Uh. <ríe> Super bien Jinso, sirve para negar a trampas. Después seguimos con Goblin Attack Force. Después continuamos con Girfin, el Caballero de Hierro. The Iron Knight. Luego Rocket Warrior, Guerrero Cohete, también <ríe> siempre lo usaba en su duelo. Después Blue Flame Swordman. Después continuamos con Time Wizard. El Mago del Tiempo. Eh, Phoenix Gearfried. También bastante bien. Es Gemini, si no. Ajá. Es un monstruo Gemini. O Gemini. Luego un Gem Gemini Summoner. Después con Blazewing Butterfly. Después con Dark Valkyria. Command Knight. Bastante bien para los guerreros. Valkyria Knight. Después, uh, Keeper of the Shrine, Shrine, creo que se pronuncia. Bastante bien, Inferno Fire Blast, uh. Esta es para el dragón, uh, Red Eyes Fusion, bastante bien. Para hacer las fusiones. Después continuamos con Card of the Red Stone, Salamandra, <ríe> también una carta de equipo clásica, Polimerización, uh, que... <ríe> Siempre lo había querido tener y ya al fin la tengo. Uh, Scapegoat. Bastante bien también. Siempre la usaba. Foolish Boreal. Uh, una carta muy muy buena. Después Roulette Spider. <ríe> Esa también. Carta de pura suerte. Super Vice. Un MST infaltable. Symbols of Duty. Red Eyes Spirit para revivir. Una y Good Chain, también la usaba bastante yo. Y Guto Torrencial, uh, para subir todo. <ríe> eh, Call of the Junte, llamada al cantado, el encantado también, muy buena. Burst Breath, uh, bastante bien. También Curse of Anubis. Y continuamos con Archfiend Black School, Alligator Sword Dragon y su respectivo token también. Aquí. Okay. Bastante bien. Me gusta mucho el diseño de este Archfin. Y listo, vamos con el tercer y último deck que trae esta colección. Que por cierto había salido en 2016. Pero volvieron a hacer un reprint este 2024. Así que topé con suerte y pude conseguirlo. Empezamos con Maiden with Eyes of Blue. Me gusta este diseño. Uh, The Melody of Waking Dragon. Bastante bien para llamar. Uh, yeah. Blue Eyes Ultimate Dragon Fusión clásica Y con infaltablemente Blue Eyes White Dragon Este arte Después seguimos con este otro arte alternativo del Blue Eyes Y su tercer arte también De una vez los tres Bastante bien uh, yeah. Dragon Spirit of White Después Kaiba Man Después The Wild Stone of Legend, bastante bien para añadir a Blue Eyes. The Wild Stone of Ancient, bastante bien para invocar al algún monstruo Blue Eyes. Después seguimos con Protector with Eyes of Blue, también ayuda a invocar fácilmente. Master with Eyes of Blue. Después al Battle, Battle Ox, también carta clásica de Kaiba. La Jin, también infaltable. Después Force Raider, también <ríe> lo usaba mucho. De mis favoritos del, del anime. Dragón de Alexandrita, uno de los más fuertes que hubo en su tiempo. Blade Knight, 1600 de ataque. Ancient Land para la Jin. Después sigue el Tiger Dragon. Después vamos con el Dragon Kimodo. Kitmodo. King of the Swan. Uh, bastante bien. 
ayuda a fusionar y atraer polimerización Rider of the Storm Winds Después seguimos con Birds Stream of Destruction Después Beacon of White Después Mausoleo del Blanco o algo así, es en español no me acuerdo Otra polimerización Después seguimos con Enemy Controller, también la usaba bastante uh, Esta carta es bastante buena Shrink Después Silent Doom <risa> Después Ancient Rules, uh, bastante bien para invocar a un monstruo normal sin sacrificar Trading también va bastante bien con este deck Where are, where are Thou? <risa> Esta también es bastante buena para los de nivel 1, si no me equivoco. Luego seguimos con Pod of Dicotomy, creo que se pronuncia así. Después con Sustituto de Fusión. Un Expected Die, para invocar especialmente un L4. Negador de Ataque, también infaltable en el deck de Kaiba. Final Attack Orders. Shadow Spell Después Cloning Después Fusion Reverse uh, Bastante bien esta carta Yard of Avarice uh, yeah. Azure Eyes Silver Dragon Bastante bien para este deck Ayuda a revivir el tipo de monstruo dragón Pierce of the Dragon para la única fusión del deck y su respectivo token también de Kaiba con su eh, ojos azules y ya para ir cerrando estas serían las tres últimas cartas que venían como de promo pues Dark Burning Attack Duarte con la Maga Oscura en Secret Dress si no estoy mal después tenemos a Dark Burning Magic también en Secret Rare y en su arte con la Maga Oscura y el Mago Oscuro Bastante, bastante bien Ahí se aprecia bien <ríe> Y por último aquí tenemos La Trampa de Eternal Soul También soporte para el Mago Oscuro Súper, súper bonita Tal vez no se aprecie muy bien Pero debe ser por lo oscura que está <ríe> Pero está demasiado, demasiado bonita En su rareza Secret Rare Si no estoy mal y ya para ir cerrando voy a ir mostrando un poco las cartas en su mejor rareza Dark Burning Magic, ya puestas en su protector <risa> Dark Burning Attack Eternal Soul eh, Slifer Sky Dragon Obelisco el Atormentador The Winged Dragon of Ra, el, el dragón al lado de Ra El legendario Exodia Reencarnado, Incarnate, el Mago Oscuro, eh, su token, muy bien, muy bonito arte, Yugi con el Mago Oscuro detrás. Después seguimos con Maiden with Eyes of Blue. Después la melodía, The Melody, Blue Eyes Ultimate Dragon también. Después el Dragón Blanco de Ojos Azules en su primer arte. Segundo arte y tercer arte. Y su respectivo token también de Kaiba con el dragón de ojos azules detrás. Y por último las de Joy que serían The Black Stone of Legend, Red Eyes Flare Metal Dragon, bastante bonito, ultra rara si no me equivoco. Después Return of the Red Eyes también. Y el dragón de ojos rojos. Y por último el token de Joy también. De, de él con su dragón de ojos rojos atrás. Así que pues nada, hasta aquí iría dejando este primer unboxing. <risa> de este Legendary Dex de Yu-Gi-Oh! Si les gustó el video recuerden dejar su like, comentario, compartirlo y suscribirse para así seguir llegando más personas. Y nos vemos en un próximo video.